ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ലോഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ച് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും മാച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേവ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ മാക്സിമം കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ക്വാട്ടർ വേവ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് എൻഡിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുൻപായിട്ട് സേ ഒരു എൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് മുൻപായിട്ട് അതേ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ഷോർട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആ എൻഡ് വന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ഒന്ന് ഇസഡെല്ലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ലൈനും ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് പി പി ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലോഡിൽ നിന്നും സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ച്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് പീരിയോഡിക്കലി വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അഥവാ എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈ പോയിൻറ്റിലെ ഇമ്പിഡൻസ് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻറ്റ് അഥവാ പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പി പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അഥവാ സ്റ്റബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇവിടെ സ്റ്റബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റബിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റബ് ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇമാജിനറി പാർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പി പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റബിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ്ങിലൂടെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ പി പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് മുൻപുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് ഇസ് എറ്റ് സീറോ ആണ് എന്നറിയാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും മറ്റൊന്നൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സ്റ്റബ് ലൈനുമാണ് ഈ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഈ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും ഷോർട്
അതിന് രണ്ട് പാർട്ട് എ വണ്ണിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഈക്വൽ ആകണം അഥവാ ഇ സെറ്റ് സീറോ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമുക്ക് വൈ സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം വൺ ബൈ ഇ സെറ്റ് സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് വൈ സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൽ പോ എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പി പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് പാർട്ട് വൈ സീറോ പ്ലസ് ജെ ബി എന്ന് വിളിക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അഥവാ സസെപ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉള്ള അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് എ വൺ എന്ന് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ആണ് ഷോർട്ടിൻ്റെ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പി പി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിരിക്കണം ഈ ഷോർട്ട് ലൈൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ലൈൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമായിരിക്കണം അഥവാ സസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ബി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജെ ബി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൈനസ് ജെ ബി വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടുവിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം വൈ സീറോ പ്ലസ് ജെ ബി മൈനസ് ജെ ബി അഥവാ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇ സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അഥവാ ഈ പോയിൻറ്റിന് മുമ്പുള്ള ഇമ്പിഡൻസും ഐ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇ സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ എൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇമ്പിഡൻസ് കാണാനുള്ള റിലേഷൻ എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലോഡിൻ്റിൽ നിന്ന് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഇമ്പിഡൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് പി പി പ്രൈമിലുള്ള ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൽ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എൽ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇ സെറ്റ് സീറോ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടേമിനെയും നോർമലൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാ ടേംസിലും ഇ സെറ്റ് സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടേംസും നോർമലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം ഇ സെറ്റ് ഇൻപുട്ട് നോർമലൈസ്ഡ് ഇ സെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വൺ ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ളത് സെഡൽ പ്രൈ ഇ സെഡൽ ബാർ പ്ലസ് ജെ ടാൻ ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഇ സെഡൽ ബാർ ടാൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വൈ ഇൻ വൺ ബൈ വൈ ഇൻ എന്നെഴുതാം നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഇൻ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൈ എൽ ബാർ പ്ലസ് ജെ ടാൻ ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ വൺ ബൈ വൈ എൽ ബാർ ടാൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വൺ ബൈ വൈ എൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ എൽ പാർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുക്കണം ഇൻറ്റു ജെ ടാൻ ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ
ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗമാണ് റിയൽ പാർട്ട് ഈ ഭാഗം ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഈ പോയിൻറ്റിലെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസെറ്റ് സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് വൈ സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർമലൈസ്ഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസ്ഡ് അഡ്മിറ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ വൈ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സീറോ വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് വൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യു വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയൽ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വണ്ണിനോട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വൈ എൽ പ്ലസ് വൈ എൽ ട്രാൻസ്ഫോർ ബീട്ട എൽ ഈ ഫോമിൽ എഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർ ബീട്ട എൽ ടേം ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് മറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വൈ എൽ ബാർ ഇൻ ടു ട്രാൻസ്ഫോർ ബീറ്റ എൽ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് വൈ എൽ ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് വൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർ ബീറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ വൈ എൽ ബാർ എന്ന് വരും വൈ എൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വൈ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ഇസെഡ് എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസെഡ് എൽ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ട്രാൻസ്ഫർ ബീറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് എൽ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ബീറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇസെഡ് എൽ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ബീറ്റ ഇൻ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇസെഡ് എൽ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ബീറ്റയ്ക്ക് വരാൻ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇസെഡ് എൽ ബൈ ഇസെഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അഥവാ സ്റ്റബ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ലോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റബ് എത്രമാത്രം ദൂരത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റബ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അതിനെ നമ്മളിവിടെ ഡി എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റബ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി പ്രീ പ്രൈമിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാൻ ബീറ്റ ഡി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റബ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബീറ്റ ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റബ് ലൈൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇസെഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസെഡ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇസെഡ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ജെ ഇസെഡ് സീറോ ടാൻ ബീറ്റ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇസെഡ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജെ ഇസെഡ് സീറോ ടാൻ ബീറ്റ ഡി എന്ന ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപിഡൻസ് സിം സ്റ്റബ് ലൈനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഇസെഡ് സീറോ ടാൻ ബീറ്റ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസെഡ് സീറോ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെ ടാൻ ബീറ്റ ഡി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്ന്
ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമ്മൾ വൈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതിനെ നമ്മൾ സസ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ സസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സസെപ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് മൈനസ് കോട്ട് ബീറ്റ ഡി ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ ടാൻ ബീറ്റ എൽ മൈനസ് വൈ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ടാൻ ബീറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ടാൻ സ്ക്വയർ ബീറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോട്ട് ബീറ്റ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം നമുക്ക് ടാൻ ബീറ്റ എല്ലിൻ്റെയും വൈ എൽ ബാറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടാൻ ബീറ്റ അയലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ അതിവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൈ എൽ ബാർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഇസഡ് എൽ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇസഡ് എൽ ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടാൻ സ്ക്വയർ ബീറ്റ് അയൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇസഡ് എൽ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇസഡ് എൽ ബാറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇസഡ് എൽ ബാറുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആ ഇസഡ് എൽ ബാറിന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇസഡ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് എൽ ബാർ സ്ക്വയറിന് പോയാൽ ഇസഡ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇസഡ് സീറോ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് എൽ ബാറിന് പോരാ ഇസഡ് സീറോ ബൈ ഇസഡ് എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോട്ട് ബീറ്റ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇസഡ് എൽ ഇവിടെ ഒരു ഇസഡ് എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ എന്നാണ് കോട്ട് ബീറ്റ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ഇവിടെ ഒരു ഇസഡ് എൽ ഉണ്ട് ആ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ കോട്ട് ബീറ്റ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ ടാൻ ബീറ്റ ഡി കിട്ടും ടാൻ ബീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ബീറ്റ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇസഡ് എൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ഇൻറ്റു ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റബ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റബ് മാച്ചിങ് കേസിൽ ഒരു സ്റ്റബ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റബ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ സ്റ്റബ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സ്റ്റബ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ ബൈ ടു ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ബൈ ഇസഡ് സീറോ സ്റ്റബ് ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടു ബൈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് എൽ ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അൺമാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള